E aí, pessoal, tudo bem? Você já se imaginou como é que é a vida embaixo d'água num rio de corredeira? Então fica aí até o fim do vídeo que hoje eu vou te mostrar. Durante as nossas expedições, a gente tem feito muitas imagens subaquáticas, né? A gente tem usado uma GoPro como essa daqui, né? fixada num pezinho, um peso de mergulho. É, então é um, um lastro, a gente cola a GoPro aqui e a gente pode deixar ela filmando no substrato do rio e aí a gente tem horas e horas de vídeo, né? Eu vou mostrar, vou começar a mostrar alguns desses vídeos para vocês aqui. Então essas imagens às vezes elas podem estar um pouco tremida porque é muita correnteza. Né? Então a, a câmera mesmo estando com esse pezinho aqui às vezes ela fica chacoalhando e de vez em quando eu mudo o ângulo da, da, da filmagem para observar outro peixe, outro organismo ali. Então se vocês olharem as imagens um pouquinho tremidas, eu peço desculpa, mas é porque é muito difícil fazer essas filmagens embaixo d'água. E o vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho, ele não está editado, nem na velocidade, nem em correção de cor, nem nada. Então é a vida como ela é mesmo dentro de uma corredeira do rio Xingu. E tem muita coisa interessante para vocês observarem nesse vídeo. Né? Então olhem só como os peixes nadam na correnteza, olhem os micro que existem ali entre as rochas, né? apesar de ser muita corrente, entre uma rocha e outra, atrás da rocha fica um remansozinho. Então os peixes às vezes estão nadando e dão uma voltinha ali. Tem muita coisa legal acontecendo, então eu peço que vocês vejam o vídeo até o fim. Tem muita coisa interessante. E a complexidade tridimensional ali é tamanha e tantos organismos passando que às vezes parece um recife de coral. E para facilitar um pouquinho a vida de vocês, eu coloquei o nome científico das espécies a primeira vez que ela aparece no vídeo. Então vai ter uma confusão de peixe nadando ali, aí sempre que aparecer uma espécie pela primeira vez eu vou colocar o nome científico, né? aí depois que ela aparecer de novo eu não coloco. Então eu proponho aqui um exercício para vocês, né? vocês tentarem identificar ou saber quais são as espécies que estão aparecendo ali no vídeo. Tá bom? É, eu deixei de propósito duas ou três espécies sem nomear, né? e aí eu quero ver se vocês aí conseguem descobrir. Né? Se você descobrir, coloca aí nos comentários, né, põe a marcação do tempo e o nome da espécie. Né, e aí depois eu vou comentar um por um. Né, Para quem não sabe fazer a marcação, você coloca o tempo. Por exemplo, se você viu um peixe aos 3 minutos e 15, você vai pular 0, 3, 2 pontos, 15, espaço e o nome da espécie ou o que você quiser comentar. E aí fica uma marcação do tempo e quem quiser pode ir lá e clicar e ir direto para ver o peixe que você está falando. Então é uma forma bem interessante da gente interagir. Outra coisa, no final do vídeo eu vou deixar uma prancha com as fotos e os nomes científicos e populares também em português dessas espécies aí. Então quem quiser corre lá no final do vídeo, olha as espécies e volta né, para o começo do vídeo e tenta ver se consegue identificar essas espécies. Beleza, pessoal? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá um like né, e põe nos comentários aí, porque como eu falei, a gente tem horas e horas de vídeos como esse. Né? E aí se vocês gostarem eu vou colocar mais vídeos dessa forma aí, beleza? Bom, mas eu já falei demais, né? então bora pegar aqui nossa máscara e vamos dar um mergulho no rio Xingu. Então bora lá!